Welcome back to the channel. This is Partho Khan. I guess I'm a familiar face already for the ones who have watched my infrastructure related video regarding Tala Bridge. So friends, last Tala Bridge update up now the Kisilam, Tala Bridge to Chalu Hajar Pori. So when the traffic movement started on the new bridge and all, you have seen that video. And that was the last one for the Tala Bridge video series. এরপর আমি ঠিক করেছিলাম যে টালা ব্রিজ নিয়ে আর ভিডিও বানাবো না কিন্তু আমাকে অনেকেই আর একটা আপডেট চাইছে যে হোয়াট হ্যাপেন্ড টালা ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে ওই এরিয়ার এনভারনমেন্ট বা ওখানকার ফার্দার ডেভেলপমেন্টস কি হলো টালা ব্রিজের নিচটা কি ধরনের ডেভেলপমেন্টস হচ্ছে দিস অ্যান্ড দ্যাট থিংস লাইক দ্যাট রিলেটেড টু দ্য ব্রিজ অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিংস so i decided to make one due to high demand from the video itself you will get to know <laughs> what sort of developments have taken place in this place actually north calcutta north calcutta i thakbe jotoi bhalo bridge banano hok jotoi modern bridge hok everything whatever happens you know whatever new things being constructed basic mentality of people will not change here loke ekhane ei je rokom bhabe age age je rokom raj kore esheche oi ta ki to maintain korte hobe to to it's part of their habit ki bhabe seta ke ei maintain kore jawa jay politically specially apnara to already janen ami ager update gulo te onek bar dekhiyechi regarding uh, slum community that was being shifted when the old tala bridge was being dismantled those people were shifted from underneath the old bridge to a common railway passage temporary naam kore okhane thokano hoyechilo kintu seta 3.5 bochorer opor hoye gelo ar okhan theke ar mone hoy na okhan theke oder ke ar kono rokom bhabe onno jaygay kono proper rehabilitation deya hobe jodio ei false kothabartha gulo onek netara ekhane diye aschilen অনেক দিন ধরে কেন কি যতবারই নেতাদেরকে বলা হয়েছে যে হোয়াট হোয়াট অ্যাবাউট দেয়ার রিহ্যাবিলিটেশন ওদেরকে পুনর্বাসন কোথায় দেয়া হবে না হবে রোড এনক্রোচমেন্ট যেটা হয়ে রয়েছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে তো ওনারা এতদিন ধরে এক্সকিউজ দেখাচ্ছিলেন যে টালা ব্রিজটা কমপ্লিট হতে দিন টালা ব্রিজ কমপ্লিট হওয়ার সাথে সাথেই ওদেরকে অন্য জায়গায় শিফট করানো হবে টালা ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে চালু হয়ে গেল সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ইটস অলমোস্ট ফাইভ মান্থস ওকে যেখানকার জিনিস সেখানেই থেকে গেল অ্যাকচুয়ালি রেলওয়ে অথরিটি যদি কিছু গা না করে অন্যদের আর কি বলার আছে আর মেন ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু এখানে আমরা একটা দুটো ফ্যামিলি এখানে আছি উই আর মাইনরিটি কাইন্ড অফ মেজরিটি ইসলাম পিপল and people residing in the locality with slum mentality actually they are like that they will always support them because vested interest ache eder eder ke okhane rakhar jonno nijeder nijeder personal onek rokom purpose era serve kore so kichui bola jacche na eder ke rehabilitate korbe ki korbe na ba korbe nai dhore neya jacche অ্যাকচুয়ালি এই সো কলড নেতারা যে ঝুপড়িবাসীদেরকে এখানে বসালো তাদেরকেও চিট করলো আর আমাদেরকে তো ছেড়েই দিচ্ছি উই আর চিটেড রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং চিটার্স উইল কিপ অন চিটিং দ্যাট ইজ দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এছাড়া আর কি করবে সো এনিওয়ে টালা ব্রিজ চালু হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে কি কি হলো এখানে এই এরিয়াতে সেইগুলো এই ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি সারাউন্ডিংস কি ডেভেলপ করলো কতটা কি চেঞ্জেস হলো কি কি টাইম টু টাইম এই লাস্ট ফোর ফাইভ মান্থসে কি ধরনের চেঞ্জেস এখানে হলো এইগুলো আমি ভিডিওতে শো করছি দিস ইজ বেসিক্যালি ফর কলকাতানস নর্থ কলকাতানস মেনলি লেট দেম সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং লেট দেম বি অ্যাওয়ার অফ দ্য রিয়েল সিচুয়েশনস হিয়ার ওকে সো দিস ভিডিও ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং লাস্ট ইয়ার এই সময় যখন টালা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল হয়তো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতেও কমপ্লিট হবে না ব্রিজটা
যাই হোক ব্যাপারটা অতটাও খারাপ হয়নি কেননা সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড ব্রিজটা পাবলিকের জন্য চালু করে দেওয়া হয় দুর্গা পুজোর ঠিক আগেই চালু হয়েছিল নতুন টালা ব্রিজ তবে টালা ব্রিজের ট্রাফিক মুভমেন্ট চালু হলেও ব্রিজের নিচের পোর্শনে আর দু সাইডের সার্ভিস রোড তৈরির কাজ পুরোটাই বাকি ছিল পুজোর পর থেকে শুরু হয় বোথ সাইডে সার্ভিস রোড তৈরির কাজ যা কমপ্লিট হতে কেটে যায় আরও তিন মাস স্টেপ বাই স্টেপ সার্ভিস রোড তৈরির কাজ এগোতে থাকে আর তার সাথে তৈরি হয় শ্যামবাজার সাইড থেকে যেতে ব্রিজের লেফট সাইডের দুটো স্টেয়ার কেস নতুন ব্রিজটা ফ্লাইওভার সিস্টেমের হওয়াতে ব্রিজের মাঝখানে কোনো বাস স্টপ তৈরি করা হয়নি তবে ব্রিজের দুই মাথাতেও কোনো প্রপার বাস স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়নি যার জন্য পাবলিক ইনকনভিনিয়েন্স ভালো রকমই হচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যাল রেড থাকলে বাস দাঁড়াবে যখন আপনাকে খুব তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠে পড়তে হবে আর যদি সিগন্যাল গ্রিন থাকে তাহলে তখন গাড়ি দাঁড়াবেই না সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য এটা খুবই একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন বাই দ্য ওয়ে ব্রিজের নিচের ওপেন স্পেসগুলো কি পারপাসে ইউজ হবে সেটা এখনও ঠিক করা হয়নি কেউ বলছে হয়তো গার্ডেন করা হবে আবার কেউ বলছে কার পার্কিং এরিয়া করা হবে তবে কি হবে না হবে অত চিন্তা না করে কিছু লোক তাদের অ্যাম্বুলেন্স পার্কিংয়ের জায়গা বানিয়ে নিয়েছে এদিকে সার্ভিস রোডের কাজ মোটামুটি স্মুথলি কমপ্লিট হয়ে এসেছে অনেক অনেক বছর পর এই রাস্তাগুলো প্রপারলি পিচ করা হলো যেটা দেখতেও অনেকটা চওড়া আর ক্লিন লাগছে জানি না কতদিন রাস্তাগুলো এতটা ওয়েল মেনটেনড থাকবে কেননা এখানকার লোকজনদের আবার এত পরিষ্কার সুন্দর রাস্তা বেশি দিন সহ্য হয় না যতক্ষণ না আবার যেখানে সেখানে গার্বেজ ফেলা হচ্ছে বা কোনো না কোনো জায়গায় আবার রাস্তা খুঁড়ে ভেঙে রাখা হচ্ছে আর সেই জন্যেই নর্থ কলকাতা সেই টিপিক্যাল নর্থ কলকাতাতেই থেকে গেছে তবে রিসেন্টলি একটা ভালো জিনিস চোখে পড়ল ব্রিজের নিচের ওপেন স্পেস মিস ইউজ করা বন্ধ করতে বসানো হচ্ছে গার্ড রেল বুথ সাইডের সার্ভিস রোডের দিক থেকেই গার্ড রেল বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে ব্রিজের নিচের ওপেন স্পেস আর ফ্রি অ্যাক্সেস বাট ওয়েট আ সেকেন্ড এখানে একটা জায়গায় গার্ড রেল দেওয়া হয়নি ওয়েল শোনা যাচ্ছে এটা টালাপল্লির কিছু লোকজনের স্পেশাল রিকোয়েস্টে স্যাংশন করা হয়েছে তলা দিয়ে এপার ওপার করার জন্য একটা প্যাসেজ দারুণ ব্যাপার এদিকে এত ফান্ড খরচ করে গার্ড রেল বসানো হলো মিস ইউজ আটকাতে অথচ গ্যাপ সেই রেখেই দেওয়া হলো এরপর এই গ্যাপ থেকে কি কি সিচুয়েশন তৈরি হবে সেটা সময় বলবে রিসেন্টলি ব্রিজের এক সাইড দিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাক্সের ওপর দিয়ে বসানো হচ্ছে আর একটা মিনি ব্রিজ যেটা দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল আর একটা অ্যাডিশনাল ফুড ব্রিজ
কিন্তু না এটা কোনো ফুট ব্রিজ নয় এটার মধ্যে দিয়ে ওভারহেড পাইপ লাইন্স যাবে এই ওয়াটার পাইপ লাইনসগুলো আগে রেলওয়ে ট্র্যাক্সের নিচ দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল আর এখন সেটা ওভারহেড যাবে এই ওয়াটার পাইপ হোল্ডিং ন্যারো ব্রিজ স্ট্রাকচারগুলো বসানোর কাজটা করছে ইল টি কোম্পানি আর ওয়াটার পাইপ লাইন বসানোর কাজটা করছে কেএমসি দেখা যাক এতে কি সুবিধে হয় ফাইনালি এবার আসছি মেন ইস্যুতে আর সেটা হলো ওই ইসলাম কমিউনিটি যাদেরকে পুরনো টালা ব্রিজ ভাঙার আগে তার নিচ থেকে সরিয়ে একটা কমন রেলওয়ে প্যাসেজ এনক্রোচ করে বসিয়ে দেওয়া হয় টেম্পোরারি থ্রি মান্থসের নাম করে প্রথমে ওদেরকে এই রাস্তা এনক্রোচ করে ঢোকানো হয় থ্রি মান্থস থেকে এক বছর ওভার হয়ে গেলে বলা হয় যে টালা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট হলে তারপর ওদের অন্য জায়গায় সরানো হবে তিন সাড়ে তিন মাস পরে গাড়ি ঢুকছে এখন দেখি কি কি ফেস করতে হয় দেখি এখানে কি কি ফেস হবে কি রাস্তা করে ফেলল সেটা তো সেটার জন্যই তো এগুলো কি রাস্তাটা করে ফেললো সেটার জন্যই তো এগুলো করার
এরপর কেটে গেল আরও দু বছর আর টালা ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে চালু হওয়ার জাস্ট আগে যখন এখানকার বড় ওয়ান চেয়ারম্যানকে ওদের অন্য জায়গায় শিফট করানোর ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় তখন শুরু হয় আর এক নতুন গল্প আর এবারে এক্সকিউজ হলো সাবস্টিটিউট জায়গা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন তিন বছর ধরে কত বড় ড্রামাবাজি আর চিটিংবাজি করে কাটালো এরা পুজোর আগে এই বড় ওয়ান চেয়ারম্যান ইভেন হঠাৎ করে এটাও বলে বসলো যে ওই বস্তিবাসীদের নাকি উনি আবার নতুন ব্রিজের তলাতেই ঘর বানিয়ে দেবেন যেটা প্র্যাকটিক্যালি কখনোই সম্ভব না হ্যালো হ্যাঁ গুড ইভনিং তরুণ দা আমি পার্থ বলছিলাম এই ছ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পার্থ খান ওই ইস্যুটা নিয়ে এই যে যেটা আপনি বলেছিলেন না যেটা পুজোর আগে যেটা হয়ে যাবে এই এই যে ঝুপড়িটা ওই যে টালা ব্রিজের পাশে যে রেলের রাস্তা যে ঝুপ হ্যাঁ ব্রিজের নতুন ব্রিজের তলায় তার মানে ধরেই নিতে হবে এইভাবেই উনি আমাদের আর ওই ঝুপড়িবাসীদের দুজনকেই উনি চিট করলেন এদিকে মেয়র ইন কাউন্সিল মিস্টার স্বপন সমাদ্দার বলেছেন যে রেলওয়ে রাস্তার ওপর থেকে ওই চব্বিশটা ঝুপড়ি ঘরকে অন্য জায়গায় সরানোর দায়িত্ব বড় ওয়ান চেয়ারম্যানকেই দেওয়া হয়েছে তাহলে কোথায় উনি সেই দায়িত্ব পালন করছেন চেষ্টা করছি আর দেখছি দেখব বলে টাইম কাটাচ্ছেন সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে রেলওয়ে অথরিটিরও এই ব্যাপার নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই থাকলে হয়তো অনেকদিন আগেই ওরা এই ব্যাপারে প্রপার অ্যাকশান নিতে পারত আমার মনে হয় রেলওয়ে অথরিটিদের এত বেশি প্রপার্টি হয়ে গেছে যে ওরা কোন প্রপার্টি বেদখল হয়ে যাচ্ছে তাই নিয়ে ওদের কোনো মাথা ব্যথা নেই এনিওয়ে যেটা মেন বলার সেটা হলো এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটা নতুন মডার্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হলো ভেবেছিলাম হয়তো সারাউন্ডিং এনভারনমেন্টটাও অনেকটা বেটার আর হেলদি হবে এবার কিন্তু না সেটা আর হলো না হবারও না গার্বেজ স্প্রেড করা ঝুপড়িবাসী যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল জাস্ট ইম্যাজিন একটা মডার্ন নিউ ফ্লাইওভার আর তার ঠিক নিচেই ঝুপড়িবাসীদের অ্যাসোসিয়েশন রাস্তা জুড়ে কেউ অনেক রকমভাবে অনেক রকমই নুইসেন্স চালিয়ে যাচ্ছে রাস্তা ব্লক করে বসে আছে এইগুলি দেখে যেতে হবে আর কি ওট এন আমেজিং আরবেন ডেভেলপমেন্ট সবটাই নোংরা পলিটিক্সের খেলা টালা ব্রিজ রিকনস্ট্রাকশনের ভিডিও আপডেটগুলো আমি বানানো শুরু করেছিলাম মেনলি উইথ আ হোপ অফ সিইং বেটার অ্যান্ড হেলদিয়ার সারাউন্ডিং এনভারনমেন্ট কিন্তু ফাইনালি যা হলো সেটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এরকম ব্যাপার হবে জানলে আমি হয়তো এই ব্রিজ নিয়ে কোনো ভিডিওই বানাতাম না কোনো ইন্টারেস্টও থাকত না এনিওয়ে অনলি টাইম উইল টেল সময় কথা বলবে এরপরে এখানে কি ডেভেলপমেন্ট হয় কি হবে না হবে দেখাই যাবে হোপফুলি এটাই টালা ব্রিজ নিয়ে আর টালা ব্রিজ সারাউন্ডিংস নিয়ে লাস্ট ভিডিও অ্যান্ড আই হোপ নো বডি উইল ফার্দার রিকোয়েস্ট মি অর আস্ক মি টু মেক আ ভিডিও অন লেটেস্ট আপডেট অন টালা ব্রিজ সারাউন্ডিংস অর থিংস লাইক দ্যাট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং